আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আলোচনা করছিলাম অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় উদ্ভিদে বংশবৃদ্ধি এই অধ্যায়টি নিয়ে এই অধ্যায়ের আজকের বিষয়টি হচ্ছে পরাগায়ন পরাগায়ন কি আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ফুলের পাঁচ ফুলের স্তবকগুলো নিয়ে পাঁচটি স্তবকগুলো নিয়ে সেখানে স্ত্রী স্তবক এবং পুং স্তবক ছিল অত্যাবশ্যকীয় স্তবক আমরা দেখেছি পুং স্তবককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় পুং দণ্ড ও পরাগধানী এই পরাগধানীতে কি থাকে এই পরাগধানী পরাগ রেণুগুলো সংরক্ষণ করে রাখে অপরদিকে স্ত্রী স্তবককে ভাগ করা যায় তিনটি অংশে ছিল সেই তিনটি অংশ ছিল গর্ভাশয় গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ড এখানে যে গর্ভমুণ্ড একটি ফুলের গর্ভমুণ্ড সাধারণত আঠালো থাকে কারণ এই যে পরাগ রেণু যেটা কিনা পরাগ ধানিতে অবস্থিত সেই পরাগ রেণুটা যখন গর্ভমুণ্ডে পতিত হচ্ছে এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরাগায়ন পরাগায়নকে পরাগ সংযোগ বলা হয়ে থাকে পরাগায়ন ফল ও বীজ ফল ফল ও ফুল সৃষ্টি হওয়ার বা ফল ও বীজ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব শর্ত পরাগায়ন না হলে নিষেক কার্য সম্পন্ন হতে পারবে না কারণ আমাদেরকে অবশ্যই নিষেকের জন্য যে পরাগ রেণুটা আছে পরাগ ধানিতে সেটাকে অবশ্যই গর্ভমুণ্ডে পতিত হতে হবে তারপরেই নিষেক কাজটি শুরু হবে তাহলে দেখি পরাগায়ন পরাগায়নকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্বপরাগায়ন আর একটি হচ্ছে পর পরাগায়ন স্বপরাগায়ন হচ্ছে একই ফুলের মধ্যে অথবা একই গাছে দুটি ভিন্ন ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে অর্থাৎ একটি পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডে এসে অপর ফুলের গর্ভমুণ্ডে এসে বা একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে এসে পতিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বপরাগায়ন যেমন সরিষা ও কুমড়া এই দুটি উদ্ভিদে স্বপরাগায়ন দেখা যায় অপর যে পরাগায়ন সেটি হচ্ছে পর পরাগায়ন পর পরাগায়ন হচ্ছে এক একই একই জাতের দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন সেটাকে আমরা বলবো পর পরাগায়ন যেমন শিমুল পেপে এদের মধ্যে পর পরাগায়ন দেখা যায় পরাগায়নের মাধ্যম এখন যে পরাগায়ন হবে অর্থাৎ পরাগ রেণুটা যে গর্ভমুণ্ডে এসে পতিত হবে পরাগ রেণু অবশ্যই একটি বাহকের উপর নির্ভর করে গর্ভমুণ্ডে পতিত হবে কারণ পরাগ রেণু একা একা এসে গর্ভমুণ্ডে পতিত হতে পারে না এই যে বাহক অর্থাৎ যে বাহকের উপরে নির্ভর করে পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হচ্ছে সেই বাহককে আমরা বলছি পরাগায়নের মাধ্যম এই মাধ্যমগুলোকে আকর্ষণ করার জন্য অথবা কোনো একটা ভাবে সেই পরাগ রেণুকে গর্ভমুণ্ডে পতিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় এই পরিবর্তনকে আমরা বলে থাকি অভিযোজন তাহলে কি দেখলাম পরাগায়নের মাধ্যম অর্থাৎ যে বাহকের উপর নির্ভর করে একটি পরাগ রেণু পরাগ গর্ভমুণ্ডে পতিত হচ্ছে সেই বাহককে আমরা বলছি পরাগায়নের মাধ্যম পরাগায়নের মাধ্যমগুলো সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় একে অভিযোজন বলা হয় এই অভিযোজনকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় কীরকম পতঙ্গ পরাগী ফুলের অভিযোজন বায়ু পরাগী ফুলের অভিযোজন পানি পরাগী ফুলের অভিযোজন ও প্রাণী পরাগী ফুলের অভিযোজন আবার দেখি অভিযোজনকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করছি মোট চার ভাগে প্রথমে হচ্ছে পতঙ্গ পরাগী ফুলের অভিযোজন এক্ষেত্রে কি হচ্ছে বড় হচ্ছে ফুলটি রঙিন মধু গন্ধিযুক্ত পরাগ রেণু ও গর্ভমুণ্ড আঠালো যেমন জবা ও কুমড়া আচ্ছা পতঙ্গ পরাগী ফুলের অভিযোজন হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে এটি পতঙ্গের মাধ্যমে পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হচ্ছে অর্থাৎ পতঙ্গ যখন একটি ফুলে এসে বসছে তখন পরাগ রেণুটি আঠালো যেহেতু সেহেতু এটি কি হচ্ছে পতঙ্গের পায়ে আটকে যাচ্ছে তখন ওই পতঙ্গ দেখা গেল ওই গাছেরই অন্য একটি ফুলে বসতে পারে বা অন্য গাছের একটি ফুলে বসতে পারে তখন তার পায়ে থেকে বা যে কোনো ভাবে যে সেই আঠালো পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডের সাথে আটকে যাবে যেহেতু গর্ভমুণ্ডটি আঠালো এই ধরনের পরাগ এই ধরনের ফুলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ফুলটি বড় রঙিন ও মধু গ্রন্থিযুক্ত হচ্ছে যাতে এটি পতঙ্গকে আকৃষ্ট করতে পারে জবা ও কুমড়ায় পতঙ্গ পরাগী ফুলের অভিযোজন দেখা যায় পরবর্তী যে অভিযোজন সেটি হচ্ছে বায়ু পরাগী ফুলের অভিযোজন অর্থাৎ বায়ুর মাধ্যমে যে পরাগায়নটি হবে সেটিকে আমরা বলবো বায়ু পরাগী ফুল সেটিকে আমরা বলবো বায়ু পরাগী ফুলের অভিযোজন মানে অর্থাৎ সেই ফুলটিকে বায়ুর মাধ্যমে পরাগায়নের জন্য যে ধরনের চেঞ্জ আসবে ফুলটার মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন আসবে সেটাকে আমরা বলবো বায়ু পরাগী ফুলের অভিযোজন এক্ষেত্রে ফুলটি কেমন হচ্ছে বর্ণ গন্ধ থাকছে 
হচ্ছে মধু গ্রন্থিহীন হচ্ছে অর্থাৎ যেহেতু বায়ুর মাধ্যমে এটি হচ্ছে অর্থাৎ বাতাসের মাধ্যমে সেখানে আমার ফুলের কোনো রং থাকারও দরকার হচ্ছে না গন্ধ থাকারও দরকার হচ্ছে না এবং মধু থাকারও দরকার হচ্ছে না কারণ আমার কাউকে আকৃষ্ট করা লাগছে না কিন্তু এক্ষেত্রে অসংখ্য পরাগ্রেণু উৎপন্ন হবে যেহেতু বায়ুর মাধ্যমে হচ্ছে বায়ুর মাধ্যমে যখন পরাগ্রেণুগুলো অন্য গাছে গিয়ে পড়বে সেখানে অসংখ্য পরাগ্রেণু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে অসংখ্য পরাগ্রেণু এখানে উৎপন্ন করতে হবে এবং পরাগ্রেণুগুলোকে অবশ্যই আঠালো হতে হবে এটি ছিল বায়ু পরাগী ফুলের অভিযোজন ধান গাছে এই ধরনের অভিযোজন দেখা যায় পরবর্তী যে অভিযোজন সেটি হচ্ছে পানি পরাগী ফুলের অভিযোজন পানির মাধ্যমে যে পরাগায়ন ঘটছে সেই ক্ষেত্রে ফুলের কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে এখানে পরাগ্রেণু ক্ষুদ্র হালকা এবং অসংখ্য হবে পরাগ্রেণু কেমন হবে ক্ষুদ্র হালকা এবং অসংখ্য পানির মাধ্যমে হচ্ছে অর্থাৎ এখানে পরাগ্রেণু খুব সহজেই পানির উপরে ভাসতে পারবে যেমন পাতা শেওলা পাতা শেওলায় কি হচ্ছে পাতা শেওলায় পানি পরাগী ফুলের অভিযোজন দেখা যায় তার পরবর্তী যে অভিযোজন সেটি হচ্ছে প্রাণী পরাগী ফুলের অভিযোজন অর্থাৎ প্রাণীর মাধ্যমে যে ধরনের পরাগায়ন ঘটবে সেই ক্ষেত্রে ফুলের কি ধরনের অভিযোজন দেখা যায় যেহেতু প্রাণীর মাধ্যমে ঘটবে অবশ্যই ফুলকে কি করতে হবে প্রাণীকে আকৃষ্ট করতে হবে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারছি অবশ্যই এই ধরনের ফুলকে বড় হতে হবে গন্ধ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে যেমন কদম ও শিমুলে এ ধরনের পরাগায়ন দেখা যায় অর্থাৎ কদম ও শিমুলে পানি প্রাণীর মাধ্যমে পরাগায়নটা ঘটে থাকতে পারে তাহলে আজকে আলোচনা করলাম পরাগায়ন নিয়ে পরাগায়ন কি পরাগায়নকে পরাগ সংযোগ বলা হয়ে থাকে পরাগায়ন ফল ও বীজ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত যদি পরাগায়ন না হয় তাহলে নিষেক ও হবে না কারণ পরাগায়নের মাধ্যমে কি হচ্ছে পরাগায়ন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরাগ্রেণু আমরা আগের পর্বে যেটা দেখেছিলাম পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক এখানে পুং স্তবকের পরাগধানিতে পরাগ্রেণুগুলো ধারণ করে থাকে এই পরাগ্রেণু যেভাবে এই পরাগ্রেণু যখন গর্ভমুণ্ডে পতিত হচ্ছে এই যে প্রক্রিয়া পরাগ্রেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া এটাকেই আমরা পরাগায়ন বলে থাকি পরাগায়ন হওয়ার জন্য অবশ্যই মাধ্যমের দরকার কারণ পরাগ্রেণু একা একে এসে গর্ভমুণ্ডে পতিত হতে পারবে না এখানে চার ধরনের মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে এই সকল মাধ্যমকে আকৃষ্ট করার জন্য বা এই সকলের এই সকল মাধ্যমের সাহায্য পাওয়ার জন্য ফুলগুলো কিছু বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় এই পরিবর্তনকে বলা হয়ে থাকে অভিযোজন তাহলে এখানে চার ধরনের অভিযোজন আমরা দেখতে পাচ্ছি পতঙ্গ পরাগী ফুলের অভিযোজন অর্থাৎ পতঙ্গের মাধ্যমে যে সকল পরাগায়ন হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে যে ধরনের ফুলের পরিবর্তন হয় সেগুলোকে আমরা বলছি পতঙ্গ পরাগী ফুলের অভিযোজন জবা ও কুমড়ায় পতঙ্গ পরাগী ফুলের অভিযোজন দেখা যায় অর্থাৎ এখানে পতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে বায়ু পরাগী ফুলের অভিযোজন অর্থাৎ বাতাসের মাধ্যমে যে সকল ফুলের পরাগায়ন হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ফুলগুলো কি ধরনের পরিবর্তন থাকবে পরাগ্রেণুগুলো কি কম হবে সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে যেমন ধান ধানে বায়ু পরাগায়নের বায়ুর মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে থাকে তারপরে আসি পানি পরাগী ফুলের অভিযোজন অর্থাৎ পানির মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটবে এবং এই জন্য ফুলের যে সকল পরিবর্তন ঘটে থাকে সেটাকে বোঝাচ্ছে পানি পরাগী ফুলের অভিযোজন পাতা শেওলায় পানি পরাগী বা পানির মাধ্যমে পরাগায়ন হয়ে থাকে সর্বশেষে আসি সর্বশেষে হচ্ছে প্রাণী পরাগী ফুলের অভিযোজন অর্থাৎ প্রাণীর মাধ্যমে এখানে পরাগায়ন ঘটছে কদম শিমুল এই সকল উদ্ভিদে প্রাণীর মাধ্যমে পরাগায়ন দেখা যায় তাহলে আজকে আলোচনা করলাম পরাগায়ন নিয়ে পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ